Ex-GZSZ-Darsteller Nico Muolo hat dem Rampenlicht schon vor längerer Zeit den Rücken zugedreht und ein Restaurant mit Bar in Berlin eröffnet. Doch auch in seinem neuen Beruf kann der Halbitaliener sein Bühnentalent ganz gut gebrauchen. Auch Gastronomie ist äh, Schauspielerei. Die Gäste, die herkommen, wollen natürlich bespaßt werden. Und da muss man halt immer diese Professionalität, genau wie vor der Kamera, bist du, ist das hier deine Bühne. Ja, ja, zum Schauspieler muss man eben geboren sein. Und dann kann man wohl auch nicht anders. Wie sieht es denn aus mit einem Comeback? Wenn irgendein Produzent anklopft und sagt, äh, Nico, wir brauchen dich mal wieder und du sollst mal wieder vor die Kamera, dann ist Nico auch gerne wieder bereit, vor die Kamera zu springen. Ja? Bereitschaft ist also vorhanden. Na dann, bis bald auf der Mattscheibe. Wenn es etwas gibt, was man rb skandal nudel Rihanna nicht vorwerfen kann, dann ist es Schüchternheit. Auf Twitter zeigt die exotische Schönheit gern und oft, was sie hat. Doch damit könnte jetzt Schluss sein. Im Interview mit der L verriet die Sängerin nämlich, dass sie von ihrer Mutti ganz schön auf die Mütze bekommen hat. Der gefallen die Nackedei-Bilder ihrer Tochter nämlich so gar nicht. Nach der verbalen Abreibung habe sie sich gefühlt, als hätte sie vor der gesamten Schulklasse von Mama den Hintern versohlt bekommen. Gut so, Mutti. Irgendwer muss ja mal auf die Kleine aufpassen. Schweigen ist Gold, denkt sich Yvonne Katterfeld und beantwortet unsere Frage nach der Familienplanung auf ihre ganz eigene Art. Ja klar, es ist ein Thema. Ja. Aber ich ähm, glaubst so, du, dass ich etwa, dass ich dir jetzt sage, dass... Hast du schon geguckt, ob ich ein Bäuchlein habe? Wie Sie sehen, sehen Sie nix. Geht's denn vielleicht ein bisschen konkreter? Nein, ich erzähle dir nichts darüber, das ist privat. <lacht> schon gut, schon gut. So dringend wollten wir es ja eh nicht wissen.